Assalamu alaikum viewers welcome to our youtube channel today the topic that we are going to discuss is about collaboration diagrams collaboration diagrams are also interaction diagrams hum kehte hain ki jo collaboration diagram hoti hai wo bhi a type of interaction diagram hai we have already studied that sequence diagram is also a type of interaction diagram another point to remember is that collaboration diagram is also called communication diagram to jahan par communication diagram ka word use ho raha ho to aapne confuse nahi hona because collaboration diagram and communication diagram is the name of the same diagram okay to ab hum dekhte hain kya hoti hai they convey the same information as sequence diagram ye sequence diagrams ki tarah hi information convey karte hain but difference kya hai they focus on object roles ye object ke role par focus karte hain instead of the times that messages are sent bajaye us time ke jis par messages send kiye gaye hain ye us par focus nahi karte balki ye object ke roles par focus karte hain theek hai तो मेनली हमने यही चीज देखी थी कि सीक्वेंस डायग्राम में अकॉर्डिंग टू टाइम यानी टाइम के साथ साथ मैसेजेस को ऑर्गेनाइज किया जा रहा था ठीक है लेकिन यहाँ पर ये देखा जाएगा कोलेबोरेशन डायग्राम में कि एक लेवल पर जो है मैसेजेस को मेंशन किया जा रहा होगा लेकिन इसमें टाइम नहीं बताया गया होगा कि मैसेजेस किस टाइम पर सेंड किए गए हैं या मैसेजेस कितने टाइम तक एक्टिव रहे हैं ठीक है तो इन सीक्वेंस डायग्राम ऑब्जेक्ट रोल आर दर्टिस सीक्वेंस डायग्राम में हमारे पास ये होता था कि ऑब्जेक्ट रोल्स वर्टिसेस के तौर पर एक्ट करते थे वी वर मूविंग लेफ्ट टू राइट और जो मैसेजेस थे वो कनेक्टिंग लिंक्स थे वो कनेक्टिंग लिंक्स के तौर पर एक्ट कर रहे थे अब ये सेम वही डायग्राम है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी लाइक होटल रिजर्वेशन सिस्टम सेम सी नो ठीक है तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है वहां पर इन अकॉर्डिंग टू टाइम हर चीज ऑर्गेनाइज हुई हुई थी लेकिन यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं इस पूरी डायग्राम के अंदर के टाइम के साथ साथ कुछ भी नहीं दिखाया गया ना ही इसमें लाइफलाइन है ना ही इसमें एक्टिवेशन बार्स है इसमें मेनली हम नंबरिंग को यूज करें ठीक है अभी क्या है एक लेवल पर एक मैसेज आ रहा है ये दूसरा लेवल है तो दूसरा मैसेज तीसरे लेवल पर तीसरा और फिर उसी लेवल पर एक और मैसेज अब ये क्या है ये बेसिकली सीक्वेंस के नंबर्स होते हैं कि किस सीक्वेंस में मैसेज जा रहे हैं लेकिन इसमें टाइम नहीं पता चल रहा होता है अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है ये लेफ्ट साइड पर क्या और राइट साइड पर क्या आप कंफ्यूज हो रहे हो लेट मी टेल यू ऑन लेफ्ट साइड इट इज द ऑब्जेक्ट नेम ठीक है जो इंस्टांस नेम है वो आपका लेफ्ट साइड पर होता है और राइट साइड पर आपके पास क्लास का नेम होता है ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ विंडो यूजर इंटरफेस की बात हो रही है तो विंडो आपकी जो है वो क्लास है और यूजर इंटरफेस आपके पास क्या है ऑब्जेक्ट है ठीक है सो दी नेम ऑफ क्लास इज ऑन दी राइट साइड एंड दी नेम ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑन दी लेफ्ट साइड ये यहाँ पर आप मैसेज देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट और ये सीक्वेंस नंबर है सेल्फ लिंक है एक जो है आपके पास ऑब्जेक्ट है ना उसका सेल्फ लिंक है और यहाँ पर आइट्रेशन गिवन है ये स्टार जो है इंडिकेट कर रहा होता है यहाँ पे आइट्रेशन को दैट सेट यही चीजें हैं इसके अंदर हम ये डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं ऑब्जेक्ट रोल रेक्टेंगल आर लेबल विद इधर क्लास और ऑब्जेक्ट नेम्स और गो ये बताया जा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट रोल रेक्टेंगल होते हैं ना इनको लेबल किया जाता है या तो क्लास नेम से या ऑब्जेक्ट नेम से या दोनों से तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों से लेबल किया ये ऑब्जेक्ट नेम है और ये क्लास नेम है ठीक है क्लास नेम्स आर प्रीसीडेड बाय अ कोलन यानी क्लास नेम से पहले यहाँ पर हमारे पास कोलन आता है ठीक है ईच मैसेज इन कोलैबोरेशन डायग्राम हैज अ सीक्वेंस नंबर वी नो दैट ईच मैसेज हैज अ सीक्वेंस नंबर द टॉप लेवल मैसेज इज नंबर वन जो टॉप लेवल मैसेज है आपका उसको हम लेबल करते हैं एज वन ठीक है उनकी क्या नंबरिंग स्टार्ट होती है वन से स्टार्ट होती है इस लेवल पर हमारे पास वन है ठीक है इसी लेवल पर अगर एक और मैसेज होता तो 1.1.2 होता लेकिन अभी ये जो है हम इसी लेवल पर नहीं है नेक्स्ट लेवल पर जा चुके हैं ठीक है तो अब नेक्स्ट लेवल पर जाने के बाद हमारे पास क्या मैसेज हो गया उसकी नंबरिंग क्या है 1.1.1 उससे नेक्स्ट लेवल पर 1.1.1.2 उससे नेक्स्ट मैसेज बट ऑन देम लेवल नेक्स्ट मैसेज ऑन दी सेम लेवल क्या नंबरिंग होगी वन पॉइंट इसी के आगे पॉइंट वन का सुफिक्स आ गया ठीक है हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा था प्रीफिक्स सेम रहते हैं यानी जो पहले आने वाला नंबर है वो सेम रहेगा हर लेवल पर बट चेंज कहाँ पर आ रहा है सुफिक्सेस में ये हमारे सुफिक्स चेंज हो रहे होते हैं ठीक है जो बाद में आने वाला नंबर है वो हमारा चेंज हो जाता है और यही बात यहाँ पर बताई जा रही है अब हम आगे देखते हैं ओके सो एट फर्स्ट हम देखते हैं इसी टेबल को वंस अगेन जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने सीक्वेंस डायग्राम्स को डिस्कस किया था हमने क्या पढ़ा था कि सीक्वेंस डायग्राम में क्लियरली हमें मैसेजेस के ऑर्डर उसके सीक्वेंस और टाइम ऑर्डरिंग शो हो रही होती है ठीक है और लार्ज सेट ऑफ डिटेल नोटेशन ऑप्शंस हमें अवेलेबल होते हैं ये हमारे सीक्वेंस डायग्राम की स्ट्रेंथ्स हैं ठीक है और वीकनेसेस क्या होती है कि आपको फोर्स करना पड़ता है उसे फोर्सफुली एक्सटेंड करना पड़ता है राइट right पर 
जब आप न्यू ऑब्जेक्ट्स ऐड कर रहे हो इन शॉर्ट आपको फोर्सफुली जो है न्यू ऑब्जेक्ट्स की एडिशन करनी पड़ती है और ये हॉरिजॉन्टल स्पेस को कंज्यूम करता है ठीक है क्योंकि आप ऐसे लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हो एक ऑब्जेक्ट देन अगेन वन ऑब्जेक्ट देन वन ऑब्जेक्ट फिर अगर कोई ड्यूरिंग सेंडिंग मैसेजेस क्रिएट हुआ ऑब्जेक्ट तो नीचे वाले हाइट पर जो है एक और ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो हॉरिजॉन्टली आपकी स्पेस जो ऐसे कंज्यूम हो रही होती है ठीक है कम्युनिकेशन डायग्राम में अब क्या है कम्युनिकेशन डायग्राम इज सेम है कोलेबोरेशन डायग्राम यानी ये सेकंड नेम है कोलेबोरेशन डायग्राम का स्पेस इकोनॉमिकल फ्लेक्सिबिलिटी टू एड न्यू ऑब्जेक्ट इन टू डायमेंशन यानी इसमें आपको टू डायमेंशन में ये फ्लेक्सीबिलिटी अवेलेबल है कि आप स्पेस को जैसे मर्जी यूटिलाइज कर सकते हैं इसमें कोई आपकी जो है इशू नहीं होता कि सिर्फ हॉरिजॉन्टली आपकी स्पेस जो है वो कंज्यूम होगी बल्कि अगर आपने एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है सेकेंड यहाँ हो सकता है थर्ड यहाँ हो सकता है फोर्थ यहाँ इट डजेंट मैटर ठीक है वीकनेस क्या है इट इज डिफिकल्ट टू सी सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस आपके लिए मुश्किल है सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस को देखना ठीक है एंड देर आर फ्यूअर नोटेशन ऑप्शन आपके पास नोटेशन ऑप्शन भी लेस होते हैं तो अब हम एक और डायग्राम के थ्रू इसको देख लेते हैं ये हमारे पास जो एग्जाम्पल है इसी को डिस्कस कर लेते हैं ये हमने पहले एग्जाम्पल देखी थी सीक्वेंस डायग्राम के लिए कि किस तरह से पहले मेक पेमेंट का मैसेज आया रजिस्टर को किसी अन आइडेंटिफाइड सेंडर से फिर वो मैसेज गया सेल को देन पेमेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और उसको क्रिएट का मैसेज गया था ठीक है और वो क्रिएट हुआ था अब हम इसी के लिए सेम कोलेबोरेशन डायग्राम यानी कम्युनिकेशन डायग्राम की एग्जाम्पल देख लेते हैं अब उसमें क्या है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मैसेज शो करने के लिए हम ऐसे एरो भी यूज करते हैं हर मैसेज के आगे ठीक है पहला मैसेज मेक पेमेंट का था जो किसी अन आइडेंटिफाइड सेंडर से आपको आया है ठीक है देन वो मैसेज जो है आपका वो मूव कर गया नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को दैट इज सेल फिर वो पेमेंट की तरफ मूव कर गया अब द क्वेश्चन ये अराइज इज दैट यहाँ पर हमने लेबल क्यों नहीं किया नंबरिंग क्यों नहीं की जबकि हमने यहाँ पर तो नंबरिंग की हुई है सो द डिफरेंस इज दैट और द रीजन इज दैट कि यहाँ पर आपका सेंडर आइडेंटिफाइड नहीं है अगर सेंडरी आइडेंटिफाइड नहीं है तो आप कैसे सीक्वेंस को या नंबरिंग को स्टार्ट कर सकते हो ठीक है तो जहां पर आपका सेंडर आइडेंटिफाई हो गया कि किस सेंडर से किस रिसीवर की तरफ मैसेज मूव करेगा तब आप नंबरिंग भी स्टार्ट कर देते हो तो पहला आपका जो है इस टॉप लेवल पर वन है इस मैसेज का नंबर नेक्स्ट लेवल पर आप मूव कर गए हो द प्रिफिक्स दैट इज वन रिमेन सेम एंड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट द वैल्यू और दुफिक्स विल कम दैट चेंजेस अब ये 1.1 है इससे नीचे के लेवल पे जाएंगे ये चेंज हो जाएगा 1.1.1 हो जाएगा लाइक दैट इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड कम्युनिकेशन डायग्राम नाइसली एंड वेट फॉर न्यू वीडियोस इन विच वी विल डिस्कस अदर डायग्राम्स टिल देन अल्लाह हाफिज